В дом входя, хозяев не бьют. Кто будет? здешний, Александр. Невский твое прозвище. Ага. Шведов. Я. А здесь что делаешь? Рыбу ловлю. Другой работы нет? А чем это плохо? Вот струги построим, заморем торговать будем. Верно? начальником будешь. Нам воеводы нужны. Есть у нас поговорка. С родной земли умри, да не сходи.
только будет бить их. А есть охота? За целый кошти воздать пора бы. С монголом подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец. А его разбивший, и за татар можно взяться. Ну что, немцы так немцы. Тебя ведь не из кого начинать. А нам все одно не втерпишь. Без нового города немца не откоротишь. С нового города его брать надо. Последняя вольная Русь там. А рыба-то уходит! все и наковал. Всяка птица своим носом всегда. Отвоевались. О другом нынче думать-то. Бычки бушуют, весну чуют. Отвоевались, славу получили. Надо о себе подумать. Баска-то жениться собирается, слышал? Коза во дворе, так козел через тын глядит. Эх, надоело мне это поножовщина. День дерусь, а два в доске лежу. Хотел был на волку податься, поиграть до Парижа. Тоска взяла, а ты бы в монахи шел. Дело я задумал сердечное, а вот не выйдет, по-моему, и впрямь в монастырь запрусь. Пошел медведь в монастырь, 
полторе телят драть. Ольга Даниловна, прикажи сватов к батюшке твоему засылать. Уж кому засылать, так мне. Пусть сама знак подаст. Пусть ее сердце выберет. Ольга Данилов, дай знак, кому из нас сватов засылать. Простите, люди добрые, не знаю, о чем речь ведет. Ну как так не знаю? Чего была за хвост тянуть? Говори, за кого пойдет. Выбирай из твоих любого. Хочешь высокого, веселого, некий мне. Ну, желательно степенного, да поскушней. Поклонись Гавриле. Хочешь битый быть? Поклонись Буслаю. Хочешь хозяйкой быть? Я тебе могу. Не знаю, что и сказать вам. Оба вы хороши. Дайте срок. Скажу слово. тем, чего я не ем. Тим богачам все едино, кто мать, кто мачеха. Где барыш, там тебе и родная земля. А нам, малому люду, под немцем смерть верная. Надо спать, Александра! 
немцев пить. Ждать. Собраться живо сами и дарить на немца. Домашать Вердиславича возьмем. Он поведет. Дела сбывал не таковский. Иди, домаш! Беда идет на нас большая, больших людей от нас потребует. И я, другой нужен, и рука крепче, и голова посветлее, и слава, чтоб была по всей земле, и врагу, чтоб ведомы. Кто ж нужен, братья, я Александр Ярославич! Спать надо Александра! Пусть подымать! Но как погонит немец русских людей? Промеж немцев и артой, как зажмемся мы, вот тогда и напляшемся! Спать Александра! Наглецы сопротивляться задумали, за князем Александром посылать хотят. 
Это тот, что на Неве шведов разбил. Еще не родились люди, могущие нас побить. А князей у меня у самого сколько угодно. Доблестный рыцарь Губерту, как старший князь покоренных русских земель, жалую вас князем Псковским. Доблестный рыцарь Дитлип, жалую вас князем Новгородским. Торопись в Новгорода на них. Мути народ против князя Александра. На небе один Господь. На земле один его наместник. Одно солнце освещает Вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено. Ну как? Согласны? Не бывать, по-твоему, твердила, не пойдет Русь под немца. Сбивали мы вас прежде, объем и ныне, да скоп! Казните, Хайлика!
Не сети бы чинить. Немцев воевать надо. Спать вступайте. Тонкая работа. Это тебе не шведов бить. Великий Новгород челом тебе бьет. Народ Новгородский прислал князем тебя звать. Что? Или передрались? Проснимать некому. Враг наступает, князь. А Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород. Сирот, пожалей. Позабудь обиды, Ярославич. Встань за тело новгородское. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань! На защиту? Защищаться не умею! Сами бить будем! Без меры бить будем! Дружина твоя, князь, и хуже немецкой. Дружины одной мало. Мужиков подымем. К весне врага разобьем.
ты нам. Люб, не люб, не любовником пришел я к тебе, господин Великий Новгород, а воеводою. А добром не пойдешь, господа богатей. Мужики вам кости повывертывают. на Руси от Волги до Новгорода. Немцы идут с запада. Русь между двух огней. Ты один остался, господин Великий Новгород. Встань за отчизну, за родную мать. Встань за русские города, за Киев, Владимир, Рязань. За родные поля, леса, реки. Да великий наш народ! Иди, князь, дружина новгородские! Иди, князь, дружины новгородские!
Шамкова. Рыцари, король Александр посмел выступить против нас, но его покарал Бог. Авангард его войск обложен в лесу, как медведь. Приглашаю вас на травлю русского дверя.
Заяц, значит, во враг, лиса следом. Заяц в лесок, лиса за ним. Тогда заяц между двух березок сигани. Лиса следом, да и застрял. Заклянись, меж березок -то. Трык, прыг, трык, прыг. Не смешно. Вот и ей беда. А заяц стоит рядом и серьезно говорит ей. Хочешь, говорит, я всю твою девичью честь сейчас нарушу. Ах, что ты, что ты, сусед, раз и можно, стран-то какой мне. Пожалей, говорит, тот жалеть некогда, заяц ей. И нарушил. Между двух берез зажал. Зажал. И нарушил. И нарушил. Иди, князь, спасайся. Уводи дружину домой. Немец не светлой силы идет. Тамаша Тверь Деславича убили. Услая взяли. Услая взяли. Брешь, собака! Не бывало того, чтобы Буслай сдавался. А кто позводишь? Готовь дружины на выручку. Вот здесь, у вороньего камня, ихнюю конницу и встретим. Лед тонок, Ярославич. Подломится не сначать. Немец тяжелее нас, под ним и подломится. Нам что? Дружище! Или места тебе здесь мало твердой ногой стоять. Места чужие, темные. На той стороне куда как легче было бы. Отводи князь, войско за озеро. Торопись, князь. Дело он говорит. Пока не разведнело, на наш берег отойдем. На родном берегу легче биться. Всяк камень дружок, в каждой балочке сестрица. Не в силах драться на чужой земле? Нечего делать тебе и на отчине. На чужой будем биться. Поняли? Пущу псов на русскую землю. Прощай, домаш. Давай 
Вот тут, у вороннего камня, головной полк поставим. Ты, Гаврила, полки левой руки возьмешь. Сам с дружиной по правую руку стану. И владычный полк возьму. А ты, Микула, ставь мужиков в засадный полк. Немец, как известно, свиньей. Клином ударит. Вот тут у вороньего камня удар головной полки примет. А головной полк кто возьмет? Ты возьмешь. Всю ночь бегал, теперь день постоишь. И весь удар на себя примешь. И немца держать будешь, и не трогнешь, пока мы с Гаврилой с правой и левой руки его не зажмем. Понял? Ну смотри, Васька, держи немца. А поздно сани с цепи, да позади себя поставь. Легче его удержать будет. Верно? Да про наш уговор насчет Ольги. Помни? Сам помню. Ну чего ты разявили? Айда на озеро строится.
поторопить. Дай клину увязку. А потом с двух сторон разум и ударим. Ярославич.
двойной закалки меч. Не в закалке дело. Меч плечом крепа.
слышь, чей голос насыщит. Крепко С усердием Не жить мне Твоя Я живу. Не править свадьбы. Тебе жить. Тебе и славу носить. Поклонись Алексичу. Ему первое место в бою. Ему и твоя рука. Давай, Алексич.
деле и думы нет, господа псковичи до новогородцы. Ох, и бил бы я вас, плестал нещадно, коли б проболтали вы ледову сечу. Не простила брусь ни вам, ни нам маломужество. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми иудами станете. Иудами земли русской. Слово мое твердо, найдет беда, всю Русь подыму. А отвалитесь на сторону, быть вам биту нещадно. Жив буду, сам побью, а помру все нам накажу. А теперь суд чинить будем. развязать бы. Что скажете? Чего с них взять? Подневольно шли. А господа рыцари в обмен пойдут, на мыло менять будем. А вот с этим что делать?
ни где пожить, ни где помереть спокойно не дадут. Прости, мать, что супротив тебя говорить стану. В первый раз против тебя пойду. Я взводи, но Гаврилу напрасленную. Уж ежели судить, да по честной совести, ни мне, ни ему не быть суженным. Захоробрил Господь больше и всех дочь воеводскую, Василису. Храбрее ее не было, а за ней Гаврил Алексеевич шел. Том клянусь народу. Так тому и быть. Мне мать-то свадьбу хотел сыграть. В чем дело? Сыграем. Что ж ты, люта душа, не мог первым-то быть. А мой счет с другого края. Возьми в невест. Вон ту, в кольчуге. Э, хороша девка. Наша нигде не пропадала. А теперь... Гулять будем! Скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.